ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കേട്ടോ വിച്ച് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫിഗർ ബിലോ ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഏതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ആ വൺ ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് അപ് ഫ്രം നിയർ ബൈ ലൈൻസ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉള്ളത് ഏതാണ് നാ രണ്ട് പിക്ചറിനും ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സൈഡ്സും ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആ ഈ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ല പിന്നെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും അല്ല അല്ലെ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആണ് സ്ലാൻഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ വൺ ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം നിയർ ബൈ ലൈൻസ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ സൈഡ്സ് പിന്നെ ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അടുത്തത് ഫൈൻ ആൻഡ് കളർ അനു ഹാസ് ഡ്രോൺ സെവറൽ ഫിഗേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അപ്പോ അനു കുറെ ഫിഗേഴ്സ് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഏതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് യെസ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് It has four corners. Four corners ഉണ്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ആ ഈ ഒരു മൂല കേട്ടോ എന്താണ് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അടുത്തതോ രണ്ടാമത്തത് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്പൊ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല അടുത്തത് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അടുത്തതോ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം ആ ഇത് സ്ലാൻഡ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ഓക്കെ അടുത്തതോ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സൈഡ് ആൻഡ് കോർണർ അഞ്ചു ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ മേക്കിംഗ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഫോർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അനുവും ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയിട്ട് അപ്പോ ഹൗ ഡു യു കട്ട് എ തിക് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി കാർഡ് ഐ മെയ്ഡ് അതായത് ഓരോ സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ എഴുതണം ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫോർ സൈഡ്സിന്റെയും ലെങ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കട്ട് ഔട്ട് സെവറൽ ഇയർക്കിൽ പീസസ് ഓഫ് ലെങ്സ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ കുറെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതും എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള ഈർക്കിളികൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈർക്കിളികൾ
സെന്റിമീറ്റർ ഓരോ ഈർക്കിൾ പീസസും ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ കൊറേ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് അറിയിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്തവർ കുറെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്